귀엽다. 여러분 안녕하세요 주디입니다 오늘의 옷 디디는 이렇게 입어줬고요 이거 두개다 요즘에 제가 최애로 좋아하는 아이템들이라서 한번 소개를 해보려고 하는데 근데 진짜 너무너무 마음에 들어요 겨울용은 아니고 확실히 봄, 여름, 가을에 입기 좋은 그런 소재의 팬츠거든요 좀 얇아요 요두줄 라인이랑 파란 색깔 컬러가 들어간 게 너무 마음에 들어가지고 구입을 했습니다. 음. 그리고 다크 네이비 컬러인 점도 너무 마음에 들더라고요. 받아보니까 핏도 되게 예쁘고 뭐 스토퍼 있어가지고 조거 팬츠로도 연출할 수가 있어서 그 부분도 마음에 들었어요. 요 맨투맨은 아메스라는 브랜드에서 보내주셨는데요. 제가 요즘에 이런 되게 스포티한 재질의 맨투맨에 되게 빠져있던데 디자인이 딱 제가 원하는 그런 맨투맨이더라고요. 바깥쪽으로 이렇게 빼가지고 박음질 돼 있는 포인트도 되게 귀엽고 그리고 이런 레드라든지 네이비라든지 이런 되게 빈티지한 배색 포인트가 너무 귀여운 거예요. 또 여기 네이비가 들어가 있으니까 이 네이비 팬츠랑도 더잘 어울리는 것 같아요. 그리고 안에 이렇게 기모가 되게 복실복실하게 들어가 있어서 엄청 따뜻해요. 그래서 오늘의 OOTD 보여드렸어요. 여러분 제가 방금 전에 택배를 하나 받아가지고 이렇게 들고 왔고요. 이번에 제가 아트 편집샵 뚜누에서 협찬을 받게 돼가지고 제가 직접 홈퍼니싱 제품을 직접 골라봤거든요. 어, 뚜누는 이제 간단하게 얘기를 하면 국내 아티스트 분들의 작품을 어, 인테리어 제품이나 아니면 은 홈퍼니싱 제품 등으로 이제 만나볼 수 있는 아트 편집샵 브랜드인데요. 일단 홈페이지를 한번 들어가 보시면 은 개성 있고 감각적인 아티스트 분들의 작품을 침대 커버라든지 뭐 러그나 패브릭 포스터, 또 폼케이스도 있더라고요. 이런 식으로 만나볼 수 있어서 홈페이지 구경만 해도 저는 정말 너무 재미있더라고요. 또 이렇게 보다 보니까 제 취향에 맞는 작가님들도 알게 되고 해가지고 너무 재밌더라고요. 제가 또 개인적으로 추천해드리고 싶은 작가님들도 있는데 먼저 소개해드리고 싶은 분 아티스트 903인데요. 터프팅을 프린팅으로 이렇게 담아낸 게 너무 매력적이고 색감도 너무 예쁘더라고요. 그 다음은 아티스트 최애님인데요. 
채혜님의 작품은 제가 좋아하는 무채색으로만 이루어져 있어서 더욱 좋았고 작품 속에 여백이 많고 선이 얇아서 저한테는 좀 편안함을 주더라고요. 그 다음으로는 오일리 작가님인데 오일리 작가님의 사진은 자연이나 아니면 건물 사진 이렇게 나뉘는 느낌이었는데 건물 사진에서는 좀 기하학적 패턴의 매력이 돋보여서 좋았고 자연이나 풍경 사진은 조금 더 내추럴한 구도와 약간은 색채가 좀 빠진 듯한? 어, 채도가 좀 빠진 듯한 그런 느낌이 저는 좋더라고요. 저도 이렇게 인테리어에 관심이 많고 하다 보니까 뭐 이렇게 다 보면서 제 취향에 맞는 어, 제품을 한번 골라봤는데 제가 뭘 골랐는지 한번 언박싱을 하면서 보여드리도록 할게요. 고땜무의 이너 블랙 도트 쿠션인데요. 블랙 화이트로 깔끔하면서도 너무 정형화되지 않은 패턴이 마음에 들었어요. 중간중간 브랜드 이름이 낙서처럼 들어간 것도 너무 귀엽더라고요. 뒷면은 아예 블랙 무지라서 양면에 다른 느낌으로 쓸수 있을 것 같아요. 두 번째 아이템은 오일리 작가님의 쉬폼 패브릭 포스터예요. 많은 작품들 중에서도 그 오디너리 데이즈 2라는 작품이 제 눈길을 끌었는데요. 공원에서 같은 곳을 바라보며 앉아있는 두 남녀의 모습이 평화로워 보였어요. 그나저나 뚜누는 패키징도 너무 제 취향이더라고요. 포장으로 온 거지만 나중에 제품 보관할 때도 쓰기 좋은 그런 패키징이에요. 세 번째 제품은 무릉도원의 모타 베딩 세트인데요. 이불 커버 한 개랑 베개 커버 두개 구성의 세트예요. 베개 커버도 두 가지가 다른 디자인이라서 더 좋더라고요. 이게 지금 제 침실의 모습이고요. 바뀌기 전도 보여드리면 은 일단 요 이불은 제가 오늘의 집에서 구매를 했는데 정확하게 기억이 안 나가지고 오, 나중에 더보기란에 써볼게요. 이게 이쪽은 이렇게 얇은 스트라이프로 되어 있고 이쪽은 이렇게 그냥 흰색으로 되어 있어가지고 그때그때마다 기분에 따라서 좀 이렇게 어떨 땐 앞면으로 했다가 어떨 땐 뒷면으로 했다가 이렇게 해줄 수 있는 그런 이불이거든요. 그리고 이게 되게 사부작사부작 거리는 게 아주 촉감이 좋아가지고 잘 쓰고 있는 그런 이불입니다. 그리고 침대 프레임은 이게 라지 킹 사이즈고 어, 브랜드리스 제품일 거예요 아마. 그리고 이건 마켓비 제품이고 이거는 이케아. 그리고 이거 같은 경우에는 여기가 원래 지금 이제 파우더 룸이랑 화장실 있는 쪽인데 원래는 이렇게 그냥 뚫려 있거든요, 저기? 근데 저는 이렇게 뭔가 여기가 뚫려 있으면 자기 전에 볼 때마다 좀 불안하더라고요. 그래서 여기를 이렇게 막아주는데 이것도 이제 오늘의 집에서 구매했던 광목으로 된 이런 가림막이에요. 그래서 이렇게 되어 있습니다. 침실에서는 거의 그냥 잠만 자기 때문에 뭐 딱히 특별한 게 없어요. 어, 약간 좀 특별한 거라고는 어, 요거에 있겠네요. 이게 아직까지도 <웃음> 크리스마스 트리가 어, 있어요. 어, 이제 치우려고요. 네, 이제 감각적인 작품들로 저의 침실이 어떻게 변하는지 같이 보도록 합시다. 제가 쿠션솜도 같이 시켰는데 이건 쿠션솜 S예요. 40 곱하기 40. 끝! 귀엽다. 그쵸? 딱제 취향으로 너무 잘 고른 것 같아. 
이랑 커튼 링 같은 거는 다이소에서 구매하실 수 있습니다. 이렇게 팔벌이 포스터 걸립니다. 이런 쉬폰 재질 느낌도 그렇고 이 프린팅 자체도 그렇고 약간 좀 시원하고 또 청량한 느낌이 드는 것 같아서 굉장히 봄, 여름에 더잘 어울리는 그런 느낌을 주는 것 같아요. 이렇게 침구류랑 커튼만 바꿔도 확 분위기가 달라지죠. 여러분 제가 조명을 샀거든요. 요거, 요거를 진짜 오래 썼어요. 4년 정도 됐나? 그랬나 봐요. 그래서 얘가 너무 꼬질꼬질해져가지고 이제 바꾸고 싶다는 생각이 사실 작년부터 들었는데 그냥 사실 고장나진 않았으니까 쓰고 있었거든요. 근데 진짜 너무 바꾸고 싶은 거예요. <웃음> 그래가지고 어, 이번에 이케아에서 조명을 하나 샀습니다. 제가 얼마 전에 이케아를 구경하러 다녀왔었는데 실제로 보니까 더 귀여운 거예요. 근데 약간 조금 아쉬운 점은 이케아에 가면 은 16,000원인가? 오늘의 집에서 구입을 하니까 2만 원대더라고요. 근데 제가 이케아에 가서 직접 살려고 하니까 재고가 그날은 없더라고요. 그래서 보시면 토카보라는 제품이고 약간 버섯처럼 생겼거든요, 얘가. 그 다음에 얘를 넣고. 오! 오, 생각보다 되게 밝은데? 오! 생각보다 엄청 밝아요. 뭔가 이건 당근마켓에 팔기에도 미안한 제가 요즘에 콤프로스트에 빠졌거든요 그래서 오늘 콤프로스트를 먹을 겁니다 마켓컬리에서 주문한 게 와가지고 언박싱을 해보겠습니다. 맨 처음은 불닭소스. 없으면 안 되죠. 그 다음에 곤약볶음밥 3개를 시켰어요. 이렇게. 국내 닭가슴살 김치만. 그 다음에 컬리 식빵. 통밀 식빵으로 왔어요. 샌드위치 두 개. 크림치즈. 그 다음에 두부 한 모. 두부 귤. 
판다의 불고기 샌드위치. 처음 시켜보는데 어떨지 모르겠어. 근데 이게 한 끼가 되나? 나 이거 두 개는 먹어야 되는데. 나는 이거랑 커피를 내려 마시도록 하겠습니다. 반대로 뒤집어가지고 이렇게 해봤어요. 안쪽은 이렇게 프린팅 들어간 거, 겉만은 이렇게 단색으로. 오늘의 룩입니다. 일단 티셔츠랑 이 볼캡은 아메스 브랜드 제품이고요. 이번에 협찬으로 보내주셔가지고 잘 입고 있습니다. 그리고 이거는 리보 패딩. 약간 그레이 빛이 도는 라이트 그레이 컬러의 패딩이고 이거는 애프터 먼데이 랩 데님 즈이에요 요즘 다시 다이어트 좀 해보려고 나름 절제해서 먹고 있습니다. 하지만 김치는 좀 끊을 수가 없어. 불닭소스. <웃음> 아, 다이어트는 너무 어려운 것 같아요. 벌써 하기 싫어. 전 이제 마저 먹을게요. <웃음> <웃음> 